para abastecer, tem muita gente me perguntando é, onde a gente vai. A gente está indo para Uberaba, internar, dá para fazer amanhã a cirurgia de correção labial, né? Para quem não sabe, foi um milagre, né? Os médicos falavam que ela nunca ia fazer essa correção labial, mas Deus criou o caminho, Deus prometeu que ia, né, que ia ser possível, que ia dar tudo certo. Pra quem quiser ver, tem um destaque aqui no meu Instagram, onde eu explico tudo como que foi, como que Deus operou nisso tudo, né? E amanhã já vai ser a correção, a cirurgia de correção. Ela vai internar bem cedinho, a cirurgia tá prevista pra ser de manhã. Se tudo correr bem, é... ela ganha alta no dia seguinte, né? Ela precisa ser entubada, então se é, após a cirurgia ela conseguir sair do tubo e respirar sozinha, aí ela vai pro quarto no outro dia, correndo tudo bem, ela já ganha alta. Se ela precisar ficar no tubo, talvez ela tenha que ir pra UTI até conseguir sair, enfim. E assim, amanhã vai ser apenas é, a correção do lábio, né? Vai fazer aqui, é, fechar a fendinha do lábio. Porém, a Dacia, ela tem fenda palatina também, o céu da boca dela é todo aberto. Enfim, essa cirurgia já é mais é, um pouco mais complicada, ela necessita de enxerto, tem a questão da gengiva. Então, vai ser, vai ser outras é, cirurgias, né? Essa será apenas a correção labial e fora essa, o médico que tá fazendo já me adiantou que terá mais algumas, mais umas quatro, talvez. Então, né, a gente tá começando o processo. Acabei de deixar a Radacinha no bloco cirúrgico, é, já estavam dando anestesia quando eu saí, já, vão, já deu início no caso. É, é uma cirurgia que, segundo o médico, se correr tudo bem não demora muito, no máximo, no máximo vai ser duas horas de cirurgia. É, ela estava calma, sorridente, a gente pensa num ser humano, é o médico que vai fazer a cirurgia. É um, um ser humano assim do coração enorme, sabe? Ele chegou, me abraçou, falou, olha, você orou? Eu falei, orei. Ele falou, eu também orei. Eu trouxe um presente em Parradaça, vai dar tudo certo. Vou fazer de tudo aqui pra ela ficar bem. E tinha uma equipe inteira lá empenhada, sabe? E eu tô muito confiante que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aí, depois que eu tiver notícias dela, eu venho aqui contar pra vocês. me questionou também porque a Adacinha só tinha fenda de um lado, né, e de repente ela apareceu com é, os pontos assim, parecendo que é dos dois lados, mas o que, que acontece? Ela tinha fenda só de um mesmo, porém ela tinha tipo uma cicatriz do outro lado, que né, é, ali também quis ser uma fenda, vamos falar assim, só que não aconteceu, ficou só a cicatriz. Então, o médico tentou melhorar essa cicatriz também, né? Fechar aquela cicatriz que era tipo um abertinho que tinha. Eu não sei explicar muito bem, mas é isso que ele me passou. 
E aí fechou também, foi pequena coisa do lado, então, que não tinha fenda. E assim, é o foco maior mesmo, foi do outro lado, na questão da fenda. Aproveitou a anestesia, tirou o dedinho da mãozinha, que ela tinha um dedinho a mais. E, e isso, e agora ela tem que pegar uma certa idade, acho que quase dois anos, pra operar o céuzinho da boca, o palato, que vai ser com o mesmo médico, a gente tem que esperar um tempo aí. E ela tá aqui, bem agitada, tá ótima, gente, ó, super ativa, não tá chorosa de vez em quando, ela dá um chorinho, mas bem pouco. Ó, abrindo a boca de sono, tá vendo, tá bem inchadinha a boquinha dela ainda, mas é normal, né, pode acontecer de ficar um pouquinho roxo, né, esse inchado vai demorar um tempinho ainda pra desinchar, mas tudo dentro do esperado, né, a, a Todo mundo questionou hoje os médicos sobre a cicatrização, que parece estar muito boa. No segundo dia já está, assim, uma cicatrização aparentemente muito boa. Que soneira, hein, Radassa? E tem hora que eu vejo que ela fica mexendo bastante a boquinha, como se ela estivesse estranhando, né? Conhecendo a nova boquinha dela, que eu acredito que dá uma diferença enorme para ela. Ela está sentindo toda essa diferença. Mas fora isso, gente, ela tá muito bem, graças a Deus, tá recuperando rápido.